Ich grüße dich herzlich auf meinem Kanal Heilende Handschrift Namaste aus dem sonnigen Garten in Rechtmering. Mein Name ist Marika Schackling Mitterhofer und in meinen Videos geht es immer um Grafotherapie, um handschriftliche Muster, die wir so verändern können, dass wir tatsächlich unsere Denk- und Handlungsweise auch verändern. Das Prinzip ist recht schnell erklärt. In dem Moment, wo wir uns mit einer Sache direkt und länger beschäftigen als eben nur für ein, zwei Tage, muss sich in unserem Gedankengang, in unserem Gehirn etwas verändern. Wir vernetzen neue Muster miteinander und die, wenn dauerhaft wirken, dann ist das genau das Gleiche, was bei dir jetzt im Moment läuft. Da haben sich schon Muster gestrickt, die sind schon stark miteinander verbunden und in dem Moment, wo wir halt direkt rausschauen, zum Beispiel auf Buchstaben in deinem Namen oder auf die Ränder auf deinem Papier oder überhaupt das Papier, was du verwendest und die Schreibweise, die du jetzt momentan verwendest, wenn die sich verändert, müssen sich im Gehirn andere Muster vernetzen. Und das hilft dir dann auch dauerhaft, ein Muster abzulegen, ein neues zu integrieren, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nichts anderes ist die Grafotherapie. Ich habe das vor ja, 2014 habe ich angefangen, das zu studieren, damals noch mit Vimala Rogers. Ich habe ihr Konzept verstanden, habe aber dann mein eigenes draus gemacht, weil ich das mit den Köpfchen und mit den, mit den Aufteilungen einfach anders verstanden habe als wir sie. Und ich lehre auch kein starres Konzept, das ist bei mir nicht möglich. Das habe ich aber auch durch die Buchstaben natürlich gelernt, da ist vor allem auch das R und das W. Ganz wichtig, die beiden Buchstaben werde ich heute noch vorstellen. Wenn deine Vornamen mit einem W oder einem R beginnen und auch der Nachname oder dein Zweitname, dann hat dieses Thema für dich auch Präsenz in deinem Leben, weil danach wird sich vieles ausrichten. So wie bei mir das M, wo ich lernen durfte, die Kontrolle abzugeben und auch, dass das M eben ein Familienbuchstabe ist. Wie tick ich denn? Wie ist denn mein Wesen? Ich habe zum Beispiel, bevor ich mit der Grafotherapie begonnen habe, war ich ein recht extrovertierter Mensch und heute merke ich, ich bin eher introvertiert. Ich lebe das jetzt natürlich über die Kamera anders aus, weil sonst würde ich nie in Kontakt kommen mit Menschen. Habe aber auch zwei A's. In Jacqueline ist noch eins, habe drei A's in meinem Namen. Das heißt, ich habe schon einen guten Bezug zu meinem Körper. Ich mag ihn auch gerne. Ich hatte nie ein Problem, ihn nach außen zu zeigen. Aber mein wahres Wesen ist mehr nach innen gekehrt. Das heißt, ich lerne gerne innerlich über mich selber, auch über das Leben da draußen, über diese paradoxe Welt, über dieses Chaos, was da draußen herrscht, bei mir zu bleiben, natürlich zu bleiben, natürlich auch zu leben. Deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, in der Natur wieder zu leben. Das waren alles Prozesse, die im Laufe der Zeit durch das Schreiben gekommen sind. Also das geht nicht von heute auf morgen, das lernt man sich nach und nach. Man schaut sich praktisch selber in die Karten oder aufs Papier und das machen wir jetzt dann. Wir gehen rein in meine Schreibstube, vielleicht mache ich es auch draußen, weil so schönes Licht ist. Und wir schauen auf die Buchstaben W, wo es um den Lehrer geht, explizit Schüler-Lehrer-Beziehung. Das ist manchmal so eine Sache, man traut sich nicht, die Leute vom Podest runterzunehmen und auf Augenhöhe zu begegnen, selbst wenn man dann schon ausgelernt hat, sind die immer noch ein Stück weiter vom Gefühl her, weil sie es einem beigebracht hat. Aber da schauen wir heute ein bisschen direkter rein, wie man das verändern kann, sodass man wirklich wieder auf Augenhöhe ist, dass man sich respektvoll, liebevoll begegnet, aber eben nicht durch diese Hierarchiedenkerei, die in dieser Welt draußen so herrscht. Ich danke dir, dass du heute wieder zuschaust. Ich bedanke mich bei allen, die in meinem Telegram-Kanal sind, weil das macht es aus, da wir sehr viel lernen dürfen von jedem Einzelnen, tue ich immer noch, weil viele da ihre Übungen posten, Fragen stellen, wie uns gegenseitig unsere Erfahrungen austauschen und das macht es natürlich aus, weil wenn wir da in Kontakt bleiben, dann merken wir auch, natürlich jedem geht es mal so oder so, das bleibt auch so, selbst wenn wir schreiben, gibt es gute und schlechte Tage, aber wir sehen es in der Handschrift und wir haben Möglichkeiten, das zu verändern oder es eben auch mal zu ertragen und zu wissen, es ist ganz normal, dass wir uns so fühlen und dass es auch zum Leben dazugehört. Ich danke dir, dass du dabei bist, auch für deine Likes, für deine Kommentare und fürs Abonnieren vom Kanal, wenn dir dann auch ist. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche dir, dass du auch heute wieder viel mitnehmen kannst und von zu Hause aus üben kannst, wenn du das magst. Wenn du explizit über deine Handschrift was wissen möchtest, biete ich dir natürlich auf meiner Webseite heilende-handschrift.de ein Wandlungspaket an oder du kaufst dir so ein Heft, wo du selber autodidaktisch von zu Hause aus lernen kannst mit dem Kartenset dazu. Das ist relativ einfach und wenn du da noch Fragen hast, dann meldest du dich einfach bei mir. Bis gleich auf meinem Schreibtisch. Danke, dass du dabei bist. Namaste. Ciao, ciao. So, der Buchstabe W. I live what I teach. Ich lebe, was ich lehre. I love to share what I have learned. Ich liebe zu teilen, was ich gelernt habe. Das waren meine Affirmationen auf dem Pimala-Set. Die habe ich heute mit eingebaut, weil ich lebe, was ich ähm, 
Lehre, das dauert ein bisschen. Das geht nicht von gleich, also von heute auf morgen. Wir lernen jetzt zuerst mal die Schreibweise und uns aufzumachen für das Thema. Und wenn wir 40 Tage mit, mit dem Thema uns beschäftigen, dann lernen wir das in dieser Zeit und später noch mehr. Also weil der Lernprozess hört ja nie auf. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich darf mit jedem neuen Menschen, der mir begegnet, lernen, wie gehe ich auf ihn ein, so dass er das verstehen kann. Und da braucht es Fingerspitzengefühl, deswegen auch viel diese Schreibweise mit dem weichen W, da komme ich gleich dazu. Das R, der Schreiber sieht etwas, was bereits gut gemacht wurde und geht einen Schritt weiter, indem er es auf seine individuelle Art verbessert. Das ist damals aus dem Teacherbuch auch gewesen von Vimala Rogers und so mache ich das mit meiner Schreibgeschichte. Ich habe also die Manschkal mit eingebaut und bringe immer wieder neue Ideen mit rein, sodass ihr euch das bildhaft vorstellen könnt, weil Viele Menschen können schon schreiben und dann sagt der Verstand oft, ich kann es doch schon, aber wir lernen hier ganz was Neues. Meine Erfindungen machen die Welt zu einem schöneren Ort und ich verbessere gerne Dinge. Das war auch auf der Affirmation bei Vimala gestanden und so habe ich das für mich umgesetzt. In dem Moment, wo ich euch diese Collagen zum Beispiel zeichne, da braucht es auch immer wieder ein bisschen in mich gehen. Wie könnte ich es euch noch zeigen, sodass ihr das am besten versteht, weil wenn man mit der Materie anfängt, ist einfach alles neu. Das W hat zwei offene Schalen. Die eine empfängt diese Einfälle, Inspiration, Ideen auf der linken Seite und das ist gut, wenn diese Schale leer ist und das Herz offen ist. Und dann kann ich überhaupt unvoreingenommen erst was annehmen, weil manchmal ist es so, dass einem der Lehrer nicht passt, entweder die Stimme, das Aussehen, der Dialekt, irgendwas, was einen stört oder man hat eben schon Vorteile, weil man schon was darüber gehört hat. Einfach leer machen und schauen, wie wirkt das auf mich, was ist meine Wahrnehmung, wenn ich mit demjenigen zu tun habe. Ähm, Erfahrungen sammeln, ganz wichtig, das ist für mich der wichtigste Strich überhaupt beim W, dass diese Linie nach oben gezogen wird, weil da mache ich meine eigenen Erfahrungen. Das war praktisch meine Ausbildung, das ist auch, wenn ich mit Buchstaben arbeite und das kann ich dir nur empfehlen, schau, was machst du für Erfahrungen, was zeigt sich bei dir, was spürst du. Da gehen wir ins Spüren mit den offenen Schalen. Die geraden Linien sind Analytik, da sind wir schon mit, mit dem Kopf auch dabei. Aber diesen Raum schaffen mit diesen weichen Biegungen, da gehen wir in dieses Herzwissen rein. Kombination Wissen und Erfahrung ist immer am besten, wenn ich das weitergebe. Wenn ich da überhaupt keinen Mittelstrich hätte, wie hier zum Beispiel, dann ist es wie wenn ich Nachrichten höre und genau das, was ich gerade aufgenommen habe, das geht eins zu eins weiter. Und wenn wir uns das antrainieren, dann, ja, dann haben wir viel zu reden, aber wir wissen eigentlich nicht genau, über was wir sprechen. So wichtig geworden in dieser Zeit, einfach Dinge zu hinterfragen und selber zu recherchieren oder, oder gleich bleiben zu lassen. Da kann man sich auch Zeit sparen, wenn man es nur anditscht. Das wäre hier zum Beispiel, wo man glaubt, man weiß was, ist es immer schwierig. Das macht dann die Runde. Hier, das sind Ligaturen. Da verbinde ich einzelne Buchstabenwerte, weil jeder Buchstabe hat einen eigenen Wert, mit dieser Lehrerfunktion. Und da teste ich eben auch durch die Filter durch, braucht es die Welt, ist es wichtig, habe ich es auf Wahrheit geprüft und ist es notwendig, dass ich das an jemand anders weitergebe. Da kann ich das, wenn ich als Ligatur etwas schreibe, habe ich immer Verbindungen. Das sind zwei Buchstabenwerte, wie der Mutter und Vater, da kommt ein Kind raus, so wie bei meinen Eltern, ich habe von meiner Mutter kochen, nähen und die Haushaltsdinge gelernt und beim vom Vater halt einfach von meinem Papa das Handwerkliche, dass ich mich für solche Sachen und ein Akkuschrauber nichts Fremdes ist, das habe ich von ihm gelernt und da kommt eine eigene Energie dabei raus. Hier geht es um Akzeptanz, hier um die liebevolle Sprache, das ist für Lehrer sehr wichtig, hier das I, wo ich in der Präsenz bin, im Hier und Jetzt, das A, wo es um den Körper geht und das U, wo es um das Hingehören geht. Unvoreingenommen. Das verbinde ich miteinander, schaffe kleine Päuschen in Worten, check also immer wieder bei mir ein und bleibe bei mir in Verbindung. Das U alleine, das wäre hier einfach nur empfangen, das ist wichtig, einfach unvoreingenommen hinhören. Wenn mir jemand was erzählt, dass ich nicht gleich mit einer Antwort parat stehe, so ist es auch beim W, sondern dass ich mir erstmal anhöre, was der zu sagen hat. Das Y, da nehme ich die Beine in die Hand, da habe ich nämlich eine Unterschlaufe, gehe in die unteren Zone hinein, das ist der Partnerschaftsbereich, das ist auch, aber auch mein Wohlstand, meine Versorgung, meine Grundbedürfnisse und meine ja, Unterbewusstseinskiste, wo ich viel mit nach oben nehmen kann und immer wieder verarbeiten kann, was mir da alles schon passiert ist. Wenn die Wes hier in der Mitte eine Schlaufe haben, wo eigentlich keine hingehört, dann komme ich ins Zweifeln mit meiner eigenen Wahrnehmung. Das ist nämlich der 
Das wäre der Strich dann. Wenn der sich spaltet, komme ich in den Zweifeln. Da sind dann zwei Linien. Wenn ich oben zuklappe, lasse ich keine neuen Informationen rein, kann also auch nichts Neues dazu lernen. Wenn ich hier kleine Schlaufen schaffe, wo sie eigentlich auch nicht hingehören, dann habe ich hier Aufenthaltsräume für irgendwelche Gedanken, die mir im Wege stehen. Entweder hier betrifft es die Vergangenheit, was glaube ich, wer ich bin, ich, wo ich herkomme. Da hätte man sowas überhaupt nicht erlaubt, was ich heute lehre oder was immer ich tue. Und hier geht es um die Zukunft. Was werden die anderen von mir denken, weil ich habe mich jetzt verändert. Das macht auch Sorgen. Also hier keine Räume schaffen, wo gar keine hin müssen. Wenn es ungleichgewichtig ist, nehme ich weniger Wissen auf, gebe aber viel weiter. Oder umgekehrt, ich lese oder eigne mir Dinge an, weil ich viel darüber gelernt habe, will aber nichts weitergeben. Hier ist die Analytik groß im Spiel. Das war aber auch ein Buchstabe, den alle, der früher im Vimala-Alphabet oder auch in anderen Alphabeten mit drinnen war. Ich persönlich mag keine Zacken in der Mittelzone. Ich mag gerade Linien, aber Zacken in der Mittelzone, da geht es immer um Berechnung. Und da wird es auch ähm, handig. Also da kann der Ton sich schon mal verändern. Finde ich für einen Lehrerbuchstaben nicht passend, deswegen gehe ich für die runden Bögen, nicht zu eng werden, da fließt auch wenig rein und wenig raus, das verschließt auch den Brustraum, da kann man schlechter atmen, das kommt nämlich mit dazu, wenn ich in der Mittelzone nicht richtig atme, das ist mein Rumpfbereich, das wäre also der, der Bereich hier, wo der Körper atmet und dann verschließe ich mich da. In der kleinen Mittelzone, äh, diese Schlaufen sind auch fatal, weil da fange ich, da bin ich am meisten mit anderen unterwegs und da ist es eh schon schwierig bei sich zu bleiben. Deswegen die kleinen Päuschen zwischen den Buchstaben. Darüber habe ich schon was gesagt. Gehen wir zur nächsten Folie. Das geht eben hier um Respekt. Und beim Lehrer geht es auch viel darum, wenn ich von jemandem was lerne, wie lange, nein, nicht wie lange, aber wie viel Respekt und wie viel Liebe habe ich dem gegenüber. Und wenn ich hier ganz oben anfange zu schreiben, dann möchte ich nicht, dass sich jemand über mich drüber stellt. Deswegen passiert das relativ oft, dass Menschen hier oben anfangen zu schreiben, weil sie aus der Schule gelernt haben, da gibt es immer einen oder von Vorgesetzten, der mir sagt, was ich tun muss, und dann mögen sie das nicht. Und dann fangen sie ganz am, also hier oben am, zu schreiben an. Wenn wir hier weiter runter gehen, zum Beispiel diese zwei Finger breit, lassen wir automatisch mehr Raum. Wir können den anderen besser beobachten. Wir stehen auch in der Früh entspannter auf, weil das ist auch der Bereich der Handschrift, wo ich mir den Tag einteile, wo ich in der Früh sage, wie möchte ich denn sein? Ich bin gerade aufgewacht, ich war gerade noch wer anders in meinen Träumen. Wer bin ich denn? Und wer möchte ich heute sein? Das ist auch dieser Respektabstand. Ich nenne ihn Namaste und ähm, Liebes- und Respektabstand. Und den bitte immer einhalten für dich selber, auch zu wissen, warum gehe ich denn da die zwei Finger breit runter. So ist der erste Buchstabe der wichtigste, weil hier trenne ich die Vergangenheit weg. Und hier oben auch, wir schreiben von oben nach unten. Also ist alles, was oben ist, schon wieder Vergangenheit. Und so ist es mit der linken Seite, wir bewegen uns in die Zukunft. Und wir lernen eben hier auf Augenhöhe, egal was der andere für Positionen betritt, welcher Vorgesetzte ist. Ich meine schon mit Liebe und Respekt. Gell? Also <lacht> wir sind alle gleich, wir sind vom Schöpfer hier gekommen, um zu inkarnieren, um was zu lernen. Und trotzdem gibt es welche, die uns natürlich vorausgegangen sind und Dinge besser können. Die haben wir absolut Liebe und Respekt verdient. Aber eben nicht, dass ich mich immer kleiner mache. Das würde passieren, wenn ich sehr weit unten schreibe. Dann übergebe ich automatisch meine... Aufgaben auch gerne an andere weiter. Ich habe überhaupt nicht die Motivation, in höhere Positionen zu rutschen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das kann passieren, wenn ich sehr weit unten schreibe. Also all das lernt man in der Schreibschrift und so setzt du es dann um. Das wäre eine Übung. Wir lernen den Buchstaben, aber zugleich eben die Abstände zwischen den Wörtern, die Schriftgröße lernen wir, die Zeilenführung. All das lernst du in ja, Wandlungspaketen oder im Kurs. Da ist jetzt am vierten, nächsten Freitag wieder einer. Da gehen wir ins Detail. Wir lernen dann auch, Wörter zu schreiben. Das ist auch wichtig, damit ich diese Qualität mit anderen verbinden kann. Und die Zeilenführung auch. Und dann schreiben wir noch diese Affirmationen dazu. Der Name ist wichtig. Also wir sind alle Individuen. Der Vorname betrifft unser eigenes, also unser, unser, unser Leben. Das ist, ich habe zwei Schwestern. Da gibt es zwei verschiedene Namen dazu. Und das ist mein Name. Ich bin also die Mitterhofer. Tochter aus der Familie und ich heiße Marika Schaglin. Das ist meine individuelle Bestimmung und das ist meine Ahnenbestimmung. Wenn du unterschreibst, steht der Text praktisch drüber und du stehst drunter. Deswegen auch Unterschrift, du stehst mit deinem vollen Namen zu dem, was da oben geschrieben ist. Für mich ist das ganze Leben mein Lehrer, also nicht nur die Schule, für mich ist jeder einzelne Mensch 
ein Lehrer. Ich lerne auch von Tieren. Ich habe schon von Krankheiten gelernt. Aus Fehlern habe ich gelernt, von Büchern und von der Natur. Somit hat jeder meinen Respekt verdient, meine Hochachtung und meine Liebe. Das sind die Kartensets, die ich gemacht habe. Die habe ich schon ein bisschen vorgestellt und nach denen arbeiten wir auf einem Blankoblatt. Ich nehme auch immer gern Füller her von Lamy, mit denen schreibe ich am liebsten. Und da gibt es auch welche, die haben so Einsätze drin und da kann man sich verschiedene Tintenfarben auswählen. Das ist vielleicht noch ein bisschen kreativer für den einen oder anderen, aber vor allem ist es nachhaltig. Ich habe auch nur verschiedene Füller, weil ich da verschiedene Farben damit ausprobieren kann. Und dann gibt es noch verschiedene Schreibweisen. Die Feder, die sieht man immer vorne. Ein M ist Mittel und das F wäre sehr fein. Probier gerne in Schreibwarengeschäften etwas aus. Es macht Sinn. Das ist die günstigste Therapie, die man machen kann. Du selbst bist dein eigener Therapeut und du brauchst nur ein Blatt Papier und ein bisschen Erfahrung und, und vielleicht einen Stift, der dir taugt. Und dann kannst du was Neues ausprobieren. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du was mitnehmen konntest und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Liebe, Namaste, bye bye.